Dear Mrs. Kobe Vlog, Itago ni na lang po ako sa pangalang Abigail. Maganda po ako. Halata naman siguro sa picture na pinadala ko. Na-inspired po ako sa kwento ni Katrina at gusto ko rin po makakuha ng payo tulad na binigay mo sa kanya. Kaya naisipan ko po ni Bahari ang aking kwento ng Katrina na pinamagat ako o mahalin kita maging sino ka ba? Hindi na po ako magreklamo sa haba ng pangalan ni Bo. Ayoko po masira ang beauty ni Bo at magalit kayo sa akin. Pero mahaba po talaga ang Mrs. Kobe. Magkikwento na po ako. Kagaya po ni Katrina ay nakita ko rin ang isang lalaki sa social media. Huwag po kayong judgment ang Mrs. Kobe Blanca. Yun na po talaga ang puso ngayon. Magkakaibigan sa social media. Siya po si Nardo. Medyo luma na po pakinggan yung pangalan niya. Pero hindi naman po gano'n ang katanda ang pagmukhaan. Gwapo nga po siya. Yung looks niya. Kagaya ng asawa mo si Mr. Kobe Blanco. Naisip po nga, baka pareha ata tayo ng days ng Mrs. Kobe Blanco. Pakicheck nga nung mukha ni Nardo. Baka mukha ng asawa ko. Ah, hindi naman. Ah, okay. Nagkakakilala at nagkakausap po kami sa chat. Napagod na po kami sa kaka-chat. Kaya, naisipan namin magkita. Ang saya ko po. Pwede pala kami magkita. Kala ko po, chat na lang. Excited po ko talaga. Feel ko po, ito na ang the one. The one na magmamahal sa akin. Ang feeling ko po, sa aming unang pagkikita, medyo naloko po ako. Hindi kasi siya ganun tawa ko, gaya ng profile pic niya. Sabi niya, kasi raw, hindi na raw siya nag-model ngayon at tambay na lang po lang siya. So, confirm po, Mrs. Kobe Blood. I am dating a TSP. Tambay sa bahay na tao. Wala namang masama doon. Kaso naisip ko lang, paano kaya? Paano kaya niya umuhay na magiging anak namin kung wala siyang trabaho? Natakot ako na baka maging kulirang asawa ko pag naasawa ko ay isang patulad. Napaka-advance mo namang mag-isip, Abigail. Kaka-date mo pala, mga anak na ang mag-isip mo. Advance ka, girl. Sa aming pag-uusap, ay nakitaan ko siya ng hindi magandang pag-ugay. Ang dami ng hinaing sa buka. Sa dami ko ng hinaing niya, Balak po niya mag-welga sa isa. Muntik na po ako ma-turn. Ngunit, habang kami ay pauwi na, bigla po niya akong hinalikan sa isa. Ang bilis po ng pangyayari, Mrs. Kobe Blanco. Ang lahat ng pag-aalimlangan ko sa kanya ay napalitan ng pag-asa. Bumilis ang tibong ng puso ko at tumaas ang aking katapasyon. Ganito pala yung feeling ko. Sabi ko, mamahalin ko siya. Patuloy pa rin po ang aming pagkukwentuhan sa social media. At niyaya niya ako ulit na doon. Nagbihis po ako ng bongga pa ako niya. Nagpapago at naglagay ng konting makeup. Nung dumating po ako sa restaurant, ay wala pa po si Nardo. Nauna na ako po po at namili ng makakain na biglang dumating ang aking Nardo Prince Charlie. Pero parang may mali po. Isang Prince Charlie na taong bahay ang nakita. Naka-shorts, naka-t-shirts, at naka-chinelas na po siya. Hiyang-hiya naman po ako sa kape. Bakit? Anong ina-expect mo? Nakabarong siya, nakalongsleeve at nakanectay, 
Ano to? JS Pro? Pero, pinaliwala ko yun. Habang kami nakakay, napapansin ko na marumi po ang kanyang kuko. Tinignan ko po itong mabuti. Baka sakaling nakanay ang lang po siya. Pero hindi ko talaga. Parang may namamahay ko sa kuko niya. Pero di bali, uunahin ko pa rin ang tibok ng puso ko. Natapos kumain at nagpa siya ng kamilis. Kinuha na po niya ang babay rin. At sa aking gulat, binigay niya sa akin. Loading po ako the time Mrs. Scoring Law. Ang tagal mong nagsipin sa utin ko na ako pala ang magbabayan. Inintay ko na sabihin niya, It's a prank! It's a prank! Pero, wala po talaga. Ang galing niya po ng mga buti. Pero di ko na inisip ko. Inisip ko, babayaran ko or else makapugas ako ng tibigay sa rest ka lang tayo. Nag-promise naman po siya na pag nagkatrabaho siya, ay siya na ang mga. Bago kami umalis, nagdura po siya sa gilid. Excuse me sa lahat ng kumakain dyan kasi tabi na ito. Medyo di ko ka nais-nais ang kwento na ito. Munting na akong mawala ng ganas sa kanya. Pero bigla na naman niya akong hinalikan sa aking labi. Natunaw na naman po ako, Mrs. Kobe Black. Pakiramdam ko, bumaba lahat ng bitwin sa labi. Kaso, biglang nawala ang Mrs. Kobe Black. Mabaho po ang kanyang hininga. Pero, hindi ko po kasi nga, kakain lang namin. Sa ikatlong pagkakataon, ay nag-date ulit kami. Tinikman ko po ang halo-halo ng kinain niya. Kaso po, hindi niya gusto ang ginawa ko at umorder ulit siya ng isa pa. Nasaktan po ako. Pinangarap ko po, Nakakain kami ng isang ice cream at isang hot dog together para sweet kagaya sa mga napapanood ko sa K-Drop. Pero, ayaw niyo po ng gano'n. Malamang gusto mo isang ice cream lang at isang hot dog para sa kaling ikaw ang mababayan. Tipid ka, girl! Mariscaro ka ka, girl! Medyo down po ako dahil doon. Kaso, bigla na naman po niya ako pinalikan sa labi. At doon ko po talaga na-realize na mabaho nga po talaga ang hininga niya, Mrs. Covid Walker. Halo-halo naman po yung kinain namin. Pero bakit upatay na talaga ang flavor sa bunganga niya? Umuwi po ako agad agad at nag-toothbrush ng isang beses. Ngunit hindi po ito natanggal. I spent the night brushing my teeth with the tears in my eyes. Nag-chat po siya ulit. Sabi ko po, ayoko na. At hindi kami ang kaharasay sa isa. Tuluyan ko na po bang iwasan si Nardo, Mrs. Kobe Black. O tiisin ko na lang po magiging sino man siya. Siya na kaya ang dumahan. Kuhahanapin ko ulit ang taong para sa akin. Ayoko muna makipag-date sa iba, Mrs. Kobe Black. Hanggat hindi ko natatanggal ang bawal na patay ng daga sa dito. Namomoblem.
na siya ay isang batugan. Nagkamali ka, girl. Hindi batugan si Nardo. Ang kanyang mami ko po, isa lang ang ibig sabihin mo. Hardworking siya. Hindi siya batugan. Pangalawa, sa last part na yung sulat, randam na randam ko, girl, ang sakit na dinanas mo. Kalunos-lunos. I'm so sad to hear that. This pet tonight brushing your teeth with a piercing your eyes. Pero ito ang magiging payong sa'yo. Take it or leave it. Girl, hindi mo dapat iwasan si Nuno. Imbis na mag-date kayo sa labas, o kumain kayo sa labas, why not bumili ka ng toothpaste at toothbrush at yaya in the shop? Halika, toothbrush tayo. O di, nakatipid ka pa. Ang lakas talaga ng feeling ko na nagmamahalan kayo sa isang isa. Ito pa tuloy kayo. Kailangan pala talaga ang matiin. Ikinalulungkot ko ni sa aming Susunod nating kwento dito lang sa 